അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി ഫീസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റമദാൻ മാസം ഇത് അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടിയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നും ഒരു റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇഫ്താറിന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷല്ല കേട്ടോ ഇഫ്താറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തറാവിഹ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് കുടിക്കുന്ന ഒരു കഞ്ഞിയാണ് ജീരക കഞ്ഞി റമദാനിലെ മുപ്പത് ദിവസവും എന്റെ ഉമ്മമ്മ അതായത് ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഞ്ഞിയായിരുന്നു ഈ ചീരോ കഞ്ഞി ഉമ്മമ്മാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചീരോ കഞ്ഞി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഉമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചീരോ കഞ്ഞിയും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അതോടൊപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ചീരോ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മമ്മയൊക്കെ നല്ല വിറകടുപ്പിൽ മൺകലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ചീരോ കഞ്ഞിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചീരോ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ സാധാരണ എൻ്റെ ഉമ്മമ്മയൊക്കെ ചീരോ കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണക്കല്ലരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിയുണ്ടല്ലോ അത് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് കാരണം ഞാനിവിടെ ചെറിയ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിതിലൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചെറിയ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം ഈ ചെറിയ അരിക്ക് കഴുകുമ്പോൾ നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള കളർ പോകാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കളർ ചേർക്കുന്നതാണോ അതോ അതിനകത്തുള്ള തവിടിൻ്റെ കളറാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് റെഡ് കളർ പോകാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അരി കഴുകിയെടുക്കണം ക്ലിയർ വാട്ടർ ആകുന്നവരെ കഴുകിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരിയൊക്കെ നല്ല പോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ കഞ്ഞി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും അതുപോലെ അരിയും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വരുന്നവരെ അത് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്യാസിലെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളെ കുക്കറിൽ എത്രത്തോളം വിസിൽ വരണം കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുക്കറിനകത്ത് ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അരിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് കഞ്ഞിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചേർത്ത അരപ്പും അതുപോലെ കഞ്ഞിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിയായി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു തവണ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയുടെയും അതുപോലെ നമ്മൾ ചേർത്ത ഉള്ളിയുടെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ഉപ്പ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കഞ്ഞ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചിടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം പുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച കഞ്ഞിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ചീരകഞ്ഞി അതായത് ജീരകക്കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ജീരകക്കഞ്ഞി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതോടൊപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ